ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡದೇ ಸಹ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಬೋದು ಬಾಧ್ಯತಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಹ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಆಯಿತು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಹ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಾಧ್ಯತಾ ನಿಯಮವನ್ನೇನಾದರೂ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂರೈದ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಕಳೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಇನ್ನು ಐದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಐದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬಾಧ್ಯತಾ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನೀವು ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನ ನೆನ್ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಐದೊಂದ್ಲಿ ಐದು ಐದೆರಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ಐದ್ ಮೂರ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಐದ್ ನಾಲ್ಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಐದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅದರ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಐದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದು ಸಹ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಭಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಈ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ ಅವು ಆರರಿಂದ ಸಹ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೂರು ಆರರ ಅಪವರ್ತನವೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರು ಸಹ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಭಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಆರ ಎರಡ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಕಳೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಆರೆಷ್ಟು ಆವರ್ತಿ ಆರ ಇದ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನೀವು ಆರರ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನ್ನ ಕಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೇಷ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಆರು ಸಹ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರು ಸಹ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಹ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತರ ಅಪವರ್ತನವೂ ಹೌದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಹ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀವೊಮ
ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಪವರ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವು ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಕೂಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಐವತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಐದ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಪವರ್ತಿಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದು ಬರ್ತೀಯೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೀಗ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಾರಾವರ್ತಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಆರು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಬತ್ತೈದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಆಗಿದೆ